ఫ్యాక్టరీలకు కూడా మనకి చెప్తున్నారు కాబట్టి వచ్చిన మీ అందరికి అనుదాలు దయచేసి మీలో ఒకరు ప్రార్థన చేసినట్లయితే మరి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ప్రార్థన చేయండి స్తోత్రం దేవ స్తోత్రం తండ్రి నీకు వందనాలు వేసే మహాగణుడ మోహన్నతుల పరిశుద్ధిన నీకు వందనాలు తండ్రి మన ఆయన ప్రభు ఈ రోజు కూడా నాయన తండ్రి ఈ విధంగా కోడుకుని నాయన తండ్రి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభు మరి నాయన సార్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు దేవ నాయన శక్తిగా మాకు నేర్పిస్తుండగా మేము నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన జ్ఞానము తెలివి అన్ని దయచేసి నడిపించి తండ్రి నీకు వందనాలు ఈ క్లాస్ మొదలైనప్పటి నుంచి ముగింపు వరకు నాయన తండ్రి అనేక విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మీరే సహాయం చేసి మీ నామానికి మహిమ పొందమని ఏ స్క్రీ స్వాతి పురుషుద్ధ నామలు అడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మరి ముఖ్యంగా ఈ క్లాస్ లో ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మీ కెమెరా లాన్ చేసుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను ముందే జాన్సేవ్ గారు చెప్పాను వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే అది బాగుంటుంది తర్వాత మీ ఫోన్ ఇలాగ అడ్డుగా పెడితే మీ బొమ్మ పెద్దగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆల్టోమేటిక్ గా పెద్దగా అవుతుంది అది చాలా సంతోషం అండి ఈరోజు మరొక అవకాశం కల్పించిన జాన్సాల్ గారికి కృతజ్ఞతలు మరి ఈ లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ అనేది కరోనా టైమ్ లో చాలా విస్తారంగా మేము చేయడానికి దేవుడు సాయం చేశాడు ఆ నిజానికి నా దగ్గర ఎక్కువ స్టఫ్ లేదు ఒక ఐదు ఆరు పేజీల పవర్ పాయింట్ నేను తయారు చేసుకొని నేను స్టార్ట్ చేశాను కరోనా టైమ్ లో అయితే నా లెసన్ ముగిసే లోపల రాజేష్ తాతిపూడి గారు అనేసిన ఫ్రెండ్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ ఉంటారు ఆరాధన టీవీ శుభవార్త టీవీ అన్ని టీవీలో పనిచేస్తారు ఆయన రాజేష్ తాతిపూడి గారు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఆయన చాలా చక్కని విషయాలు బోధించారు అలా ఒక్కొక్కరు 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 పాటలు రాసిన వాడు పాటలు ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాడు చాలా మంది మంచి సింగర్స్ కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి చాలా చక్కని పాఠాలు చెప్పారు ఆ దాదాపు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ బాగా జ జరిగింది చాలా మంది పాటలు రాశారు అసలు పాట రాసే ఉద్దేశం లేని వాళ్ళు అసలు ఆ మనసే లేని వాళ్ళు అసలు ఆలోచన లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఉజ్జీవించబడ్డారు పాటలు రాశారు ఆ పాటలు చూన్ చేసాం మ్యూజిక్ చేసాం యూట్యూబ్ లో పెట్టాం వీడియో చేసి దేవుడు అద్భుతంగా దాన్ని వాడుకున్నాడు అయితే నేను అనుకున్నాను కరోనా పరిస్థితి అయిపోయింది ఇంకా ఎవరు అందుబాటులో లేరు ఇక ఈ లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ అనేది ఇంక ఎప్పటికీ జరగదు అనుకున్నాను ఇంకా ఆశ్చర్యకరంగా మళ్ళీ మరొక అవకాశాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చాడు మరి ఈ లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ అంటే జస్ట్ మనం ఈ రోజు ఒక క్లాస్ లా చేస్తున్నాం మరి ఇది ముందుకు వెళ్తుందో లేకపోతే ఎక్కడ ఆగిపోతున్నా తెలియదు నాకు కానీ ఈ రోజు వరకు దేవుని చేతికి అప్పగిస్తున్నా ఎవరైనా ఈ క్లాస్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యి మరి వాళ్ళు ఒక పాట రాయగలిగితే వాళ్ళు ఒక వీడియో చేయగలిగితే అది చాలా సంతోషం చూద్దాం ఆ నేను కూడా చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధ నీకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకారిగా జరిగించేవాడివి మరి ఈ లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ లో నీ నామాన్ని ఘనపరచు నీ చిత్తం నెరవేర్చు నీ ఉద్దేశాలు సఫలపరచు నాయన నీ రాకడ కొరకు నీ రాజ్యం కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచు ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె 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 థ్యాంక్ యూ రైట్ మరి ఒక పవర్ పాయింట్ ఒకటి ఎప్పుడో తయారు చేసుకుంది అది మీకు చూపిస్తాను రైట్ లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ రైటింగ్ ఆర్ సాంగ్ కంపోజింగ్ రెండు పాటలు వాడతాం మనం మార్చి మార్చి వాడతాం లిరిక్ రైటింగ్ అంటాం లేకపోతే సాంగ్ కంపోజిషన్ అంటాం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మనం వాడుతూ ఉంటాం ఆ తెలుగులో అయితే పాటలు కట్టడం పాటలు రాయడం అంటుంటాం కదా మనం దేవుడు దేవుని మహిమార్థమే ఆ ఏదైనా ఒకసారి దేవుని మహిమార్థమే దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడానికి దేవుని ఉద్దేశాలు 
మనం లోకంలో తెలియజేయడానికి ఇది చేస్తుంటాం అయితే బిబ్లికల్ ఫౌండేషన్ అనేది ప్రతి దానికి ఉండాలి కదా లిరిక్ రైటింగ్ కోసం కూడా బిబ్లికల్ ఫౌండేషన్ అంటే అసలు బైబుల్ సిద్ధాంతం ఏంటి అనేది మనం చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యమే మనకు ప్రేరణ దేవుని వాక్యమే మనకు ముందుకు నడిపించే శక్తి కదా ఆ దేవుని వాక్యం బట్టే మనం ఏదైనా చేయాలి దేవుని వాక్యం ఆధారం లేకుండా మనం ఏది చేసినా అది నిలవదు కాబట్టి దేవుని వాక్య ఆధారంగా ఇప్పుడు మనం చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కదండి రైట్ మరి ముందుగా మొన్న చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద బిబ్లికల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ రైటింగ్ లిరిక్ రైటింగ్ అనుకుంటూ సాంగ్ రైటింగ్ ద బైబుల్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ కంటైన్ టూ సాంగ్ బుక్స్ మొన్న మీతో మాట్లాడాను బైబిల్లో రెండు పాటల పుస్తకాలు ఉన్నాయి అవి మనకు తెలుసు ఒకటి ద బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ నూట యాభై కీర్తనలు అయితే అందులో ఐదు స్కందాలు ఉంటాయి మీరు గమనించే ఉంటారు ఐదు స్కందాలు ఒకటి నుండి నలభై ఒకటి కీర్తనలు ఒక స్కంద ప్రథమ స్కంధం నలభై రెండు డెబ్బై నలభై రెండు నుంచి డెబ్బై రెండు వరకు ద్వితీయ స్కంధం డెబ్బై మూడు నుంచి ఎనభై తొమ్మిది వరకు తృతీయ స్కంధం ఎనభై తొమ్మిది వరకు తొంభై నుండి నూట ఆరు వరకు చతుర్థ స్కంధం నూట ఏడు నుండి నూట యాభై వరకు పంచమ స్కంధం ఇలాగా ఐదు స్కంధాలుగా దీన్ని విభజించారు అయితే నేను ఎక్కడో నేర్చుకున్నాను ఏంటంటే ఐదు కాండాలకు ప్యారల్ గా ఐదు స్కంధాలు ఉన్నాయి అంటే ఆది కాండం నిర్గమ కాండం లేవీ కాండం సంఖ్యా కాండం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం మొదటి స్కంధం ఆది కాండాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ద్వితీయ స్కంధం నిర్గమ కాండాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగా ఈ ఐదు స్కంధాలు ఐదు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నది విన్నాను అది గమన ఒకసారి నేను రీసెర్చ్ చేసి చూశాను కూడా అది చాలా వరకు అద్భుతంగా అనిపించింది నాకు పరిశుద్ధాత్మ అరేంజ్ చేయడం ఇక మనకు తెలుసు సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్ ఆర్ సాంగ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటారు పరమ గీతం అందులో ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉంటాయి ఆ అధ్యాయాల్లో అదంతా పాట ఒకే పాట ఎనిమిది చాప్టర్స్ అనమాట కదండి ఆ పాటలు కూడా చాలా బరువైన మాట మధురమైన మాటలతో ఉంటాయి చాలా అద్భుతమైన మాటలు మనం గమనిస్తాం ఆ పాట ఆ మాటల్లో చాలా అంటే అది కేవలం యేసుక్రీస్తుకు సంఘానికి ఉన్న అద్భుత సంబంధాన్ని చూపించేదిగా మనం నేర్చుకుంటున్నాం రైట్ ఇంకా మిగతా సపోర్టింగ్ బైబుల్ వర్సెస్ కొన్ని మీకు చూపించాలి మొదటి కోరింతి పత్రిక సారీ మొదటి దినవృత్తాంతములు ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుండి ముప్పై రెండు వచనాల్లో ఇలా ఉంది ఇదంతా కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ నేను తీసుకున్నాను అండ్ దీస్ ఆర్ దే హోమ్ డేవిడ్ సెట్ అవ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ సాంగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఆక్ హ్యాడ్ రెస్ట్ అండ్ దే మినిస్టర్డ్ బిఫోర్ ద డ్వెలింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద టెబనికల్ ఆఫ్ ద కాంగ్రిగేషన్ విత్ సింగింగ్ నేను ఎల్లో మార్క్ చేశాను సర్వీస్ ఆఫ్ సాంగ్ మినిస్టర్ విత్ సింగింగ్ ఇవన్నీ కూడా సంగీత సేవ బైబుల్ తెలుగు బైబుల్ చూపిస్తారు చూడండి మొదటి దీని వృత్తాంతములు చూడండి నిబంధన మందసనకు స్థలం ఏర్పాటైన తర్వాత యహోవా మందిర ముందు సంగీత సేవ కొరకు దావీద నియమించిన వారు వీరే సంగీత సేవ ఎంత మంచి మాట అండి అంటే దానికోసం పరిశుద్ధార్పుడు కొంత ఆ చోటు కేటాయించాడు కొంత ప్లేస్ కేటాయించాడు అనమాట దాన్ని మనం విస్మరించడానికి లేదు సులోమోన్ ఎరుషులేం లో యహోవా మందిరం కట్టించే వరకు వీరు సమాజ పుడారం యొక్క ముంగిట సంగీత సేవను ఆచరించుంటుంది వారు వంతులు చొప్పున తమ పని చూసుకుని చుండేది ఈ సంగీత సేవ కనుక మనం కూడా ఈ సంగీత సేవలో ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మను బోధిస్తున్నాడు ఎలాగా రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి పాటలు నేర్చుకోవడం పాటలు పాడడం పాటలు వినడం పాటలు నేర్పించడం 
పాట రాయడం మొన్న చెప్పాను మీకు మనం కన్జ్యూమర్స్ గా మాత్రం ఉండిపోకూడదు కాంట్రిబ్యూటర్స్ గా కూడా ఉండాలి ఏంటంటే గత తరాల వాళ్ళు కొన్ని పాటలు రాసిచ్చారు మనకి ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం నుండి ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది కదా మన సొంత పాటలు మనకు ఉన్నాయి కదా అంటే ఇంగ్లీష్ పాటలు హిందీ తమిళ్ వాటి నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ముఖ్యంగా ఎక్కువగా బక్సింగ్ గ్రూప్ లో హిందీ పాటలు ఎక్కువ తర్జమా చేయబడుతుంటాయి అలాగే మనం ఇంగ్లీష్ పాటలు కూడా చాలా వరకు తెలుగులో తర్జమా చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైస్త క్రితం ఉంటాయి కదండి అవి మనం ఉపయోగించుకుంటూ వచ్చాం అంటే గత తరం వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది మనం కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాం మరి నెక్స్ట్ తరం వాళ్ళకి మనం ఏది వాళ్ళకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా మనం కూడా చేయాలి కదా అంటే మన తరానికి సరిపడా పాటలు మనం రాయాలి కదా ఆ తరానికి సరిపడా భాషతో ఆ తరానికి సరిపడా సంగీతంతో ఆ తరానికి సరిపడా లోతుతో వాళ్ళు రాశారు అది ఇప్పుడు మనకి అర్థం కాకపోవచ్చు కొంచెం రిలవెంట్ గా ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ తరానికి సరిపడే విధంగా భాషలోను భావంలోను మార్పులు ఎలా వస్తాయో వాటికి అనుగుణంగా మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా అది పరిశుద్ధాత్మ నేర్పిస్తున్నాడు మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మడు ప్రేరేపిస్తున్నాడు అన్నాకి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఏర్పాటు ఉంటాయి దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటికై కదండి ఆయన సమస్తము సమకూర్చి జరిగించుతున్నాడని ఎరుగుదు కదండి ఇప్పుడు ఇది సమకూర్పు చూడండి దేవుడు ప్రేమించిన మన కోసం దేవుని ఏర్పాటు చెప్పడం పిలువబడిన మన కోసం దేవుడు ఇది సమకూర్చున్నాడు ఆయన సమకూర్చి జరిగిస్తున్నాడు ఆయన సమకూర్చి జరిగించినప్పుడు మనం దానికి లోబడతాం దానికి మనం నొంగుతాం విధేయ చూపిస్తాం ఈ రోజు మనం ఏమై ఉన్నామో అదంతా కూడా మనం మన విశ్వాసం మన విధేయత ఆ రెండింటి బట్టి జరిగింది అలా డిజైన్ చేయబడ్డాం మన విశ్వాసం ఎంతో మన విధేయత ఎంతో అంతవరకు మనం ఎదుగుతాం ప్రభువులో మరి ఈరోజు మనం ప్రభు కోసం కొన్ని పాటలు కొత్త పాటలు రాస్తాం అనుకుంటే దానికోసం కూడా విశ్వాసము విధేయత రెండు తప్పకుండా అవసరం ఏమండి ఓకే మరి మరికొన్ని వాక్యాలు అలా చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఏమండి ఒక నిమిషం అండి ఓకే ఎఫ్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఇరవై వచ్చినలో మనం నేను తెలుగులో చూపిస్తానండి ఓకే ఒకరినొకడు కీర్తనతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించుచు మీ హృదయములలో ప్రభువును గురించి పాడుచు కీర్తించు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట సమస్తముల గురించి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూనూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు క్రీస్తు నందుల భయముతో ఒకరికొకడు లోబడి ఉండడి బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఒకరినొకడు కీర్తనతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించుచు దేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ మనం కొనసాగుతూనే ఉండాలి ప్రభువులు అక్కడ వరకు ఈ ప్రక్రియ ఆగదే గనక దేవుని వాక్యం మనల్ని ఎలా నడిపిస్తుందో అలా నడవడానికి ఇష్టపడినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనం వాడుకుంటాడు దీవిస్తాడు ఓకే అండి మరికొన్ని వాక్యాలు చూపిద్దాం కీర్తన నలభై ఒక కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చాలు నలభై ఒక కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చాలు నేను చదువుతా యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటేని ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొర్ర ఆలకించాను నాశనకరమైన గుంటలో ఉండి జిగట గల దొంగ ఊబిలో ఉండి ఆయన నన్ను పైకెత్తను నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచను తనకు స్తోత్ర రూపముగు క్రొత్త గీతమును మన దేవుడు నా నోట ఉంచెను అనేకులు దాన్ని చూచి భయభక్తులు కలిగి యహోవా ఎందు నమ్మికి ఉంచెదరు మరోసారి ఈ మూడవ చదువుతున్నాను తనకు స్తోత్ర రూపమగు క్రొత్త గీతమును 
మన దేవుడు నా నోట ఉంచెను అనేకులు దాన్ని చూసి భయభక్తులు కలిగి యహోవా ఎందు నమ్మికి ఉంచాడు ఉంచేవారు ఇది నాకు చాలా సంతోషం కలిగించిన వాక్యం అండి దిగట గల దొంగ ఊబి నాశనకరమైన గుంట అది అందులో నేను పడిపోయాను ఈ దొంగ ఊబి నుండి బయటికి లాగాలంటే నా పాదాల కింద ఒక బేస్ ఉంటే తప్పలే నేను నన్ను ఎవరు బయటికి లాగలే అంటే నా పాదాల కింద ఒక బేస్ ఉండాలి అప్పుడే బయటికి రాగాలి లేకపోతే ఇంకా కూరుకుపోతా ఉంటాను కదా ఇప్పుడు నా పాదాల కిందకు బేస్ గా చేరింది ఎవరు బండగా పిలవబడుతున్న యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తే ఆ బండ ఆ బండ నా పాద ఆ దొంగ ఊపిలోకి ఆయన దిగిపోయి నా పాదాల కిందకు ఆయన చేరి సిలువులో ఆ సమస్త శిక్ష శాపం భరించి నా పాదాల కిందకు చేరి ఆయన ఆ ఊపి నుండి ఆయన బయటకు వస్తూ నన్ను బయటకు లేపాడు అది నా పిక్చర్ అప్పుడు బయటకు వచ్చేసరికి నా పాదం లేకుండా బండ మీద ఉన్నాయి నా పాదములు బండ మీద నిలిపిస్తే పంచాడు ఇంత గొప్ప కార్యం జరిగినప్పుడు దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా ఎలా ఉంటాం దేవుడిని గొప్పవాడని ఒప్పుకోకుండా ఎలా ఉంటాం అదే పాట అనమాట దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించిన ఆయన గొప్పవాడని ఒప్పుకోవడమే పాట నా మన నోట మన దేవుడు మన ఆ నోట స్తోత్ర రూపం కొత్త గీతం నుంచి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటంటే మీ రక్షణ అనుభవం జరిగినప్పుడు మీ పాపములన్నీ ఒప్పుకొని క్షమాపణ పొందినప్పుడు తప్పకుండా మీరు దేవుని స్థుతిస్తూ ఏవో రెండు మాటలు రాసుకుని ఉండొచ్చు అవి బయటికి లాగండి ఇప్పుడు మీ మీకు ఒక అనుభవం ఉంది ఎందుకంటే దే బైబిల్ ఉంది కదా నా నోట స్తోత్ర రూపమగు క్రొత్త గీతములు ఉంచెను అంటే అది కేవలం దావి ఒకడికే కాదు మనందరికీ ఆ అనుభవం ఉంది అంటే పాపం నుంచి శాపం నుంచి విడుదల పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పరిశుద్ధాత్ములు ఒక క్రొత్త పాట ఇస్తాడు అనేది నా నమ్మకం వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నాను నేను బహుశా ఆ పాటను మీరు పోగొట్టుకున్నారు ఆ పాటని మీరు పక్కన పడేశారు ఆ పాటను మీరు ఆ ఇదేం పెద్ద పాటలే అనుకున్నారు అంటే మిగతా పాటలతో పోల్చుకునేటప్పుడు అది మీకు ఆన్లే ఇదేం పెద్ద పాటలే ఏవో రెండు మాటలు రాసుకున్నాను అనుకున్నారు కానీ అది ఈరోజు మీరు బయట తీయాలి ఓకే ఎక్కడ పారేశానండి ఇప్పుడు రాసేస్ రాసుకున్నాను కానీ పారేశాను అంటారు ఓకే మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మను అడగండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నా రక్షణ అనుభవంలో నాకు ఒక కొత్త పాట నీవు ఇచ్చామని బైబిల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ పాట నాకు మళ్ళీ ఇవ్వు నా రక్షణ బట్టి నేను స్థుతించడానికి నేను కీర్తించడానికి నేను గొప్ప చేయడానికి నాకు మళ్ళీ ప్రసాదించు ప్రభు అని అడగండి నేను మీకు బాగా చెప్పాను లాస్ట్ టైం మేము లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ చెప్పేటప్పుడు అందరికి ఒకటి సలహా ఇచ్చారు ఒక నోట్ బుక్ తీసుకోండి కొత్త నోట్ బుక్ పెట్టండి అందులో ఒక పేజీలో పైన సాంగ్ నెంబర్ వన్ అని రాయండి ఒకవేళ ఇప్పుడు రాయకపోతే ఒకవేళ ఇంతకు ముందు రాస్తే ఆ నంబర్ పదో పదకొండో పన్నెండో ఎంతో అవుద్దనుకోండి రాస్తే రాసిన వాడు కూడా రాయండి ఇంకా సాంగ్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు రాయిన వాడు కోసం చెప్తాను రాసి అదంతా ఖాళీ ఉంచండి లాస్ట్ లో దేవుని మహిమార్థం నేను ఒక పాట రాశాను దేవునికి స్తోత్రం అని రాసి మీరు సంతకం చేసి డేట్ అయ్యండి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం మా లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ లో అందరితో పని చేసాం అలా చేసిన వాళ్ళందరూ పాట రాశారు అయితే అన్ని యూట్యూబ్ వరకు వెళ్ళలేదు కానీ చాలా మాత్రం యూట్యూబ్ వరకు వెళ్ళే ఎందుకంటే విశ్వాసం దేవుడు విశ్వాసాన్ని ఆనా చేస్తాడు ఇక్కడ కాబట్టి ఈ రోజు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తాను ప్రోత్సహిస్తాను దేవుని మహిమార్థం ఒక పాట నేను రాశాను నోట్ బుక్ లో రాయండి దేవుడు తప్పకుండా మీ విశ్వాసాన్ని ఆనా చేస్తాడు ఓకే మరికొన్ని వాక్య వాక్యాలు చూద్దాం అండి ఏషియా గ్రంథం నలభై రెండు పది ఏషియా గ్రంథం నలభై రెండు పది సముద్ర ప్రయాణము చేయవాలారా 
సముద్రంలోని సమస్తమ ద్వీపములారా ద్వీప నివాసులారా ఇహోవాకు క్రొత్త గీతము పాడుడి భూ దిగంతము నుండి ఆయన్ను స్థుతించుడి నాకు ఈ మాటలు ఎంత ప్రోత్సాహం అనిపిస్తాయో ఇహోవాకు క్రొత్త గీతం పాడుడి మాటి మాటికి మాటి మాటికి బైబిల్లో రిపీటర్ రిపీటెడ్ గా పరిశుద్ధాత్మ మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏదో ఒకసారి ఆయన చూరుకోలే కొత్త పాట కొత్త పాట కొత్త పాట అని మాట మాటికి చెప్తున్నాడు ఆ కొత్త పాట ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన అనుభవాల నుంచి వస్తుంది ఓకే మరి అందరూ రాసారు అవి పాడుతున్నాం మనం కానీ మీ అనుభవం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ సాక్ష్యం ఓ పాట మనం రావాలి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మరి ఈరోజు ఈ లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ లో మిమ్మల్ని కూర్చో ఆహ్వానించి కూర్చోబెట్టి ఆయన మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడే మనం అనుకుంటున్నాడే నా జీవితంలో పాటలు రాయాలనేది ప్రేరణ పొందారు డాక్టర్ గోడి సామ్యల్ గారు అని నా ఆత్మీయ తండ్రి శ్రీకాకుళంలో నేను ఎనభై మూడులో రక్షించబడ్డాను ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖును బాప్తిజం పొందాను పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకించబడ్డాను ఆ తర్వాత బైబుల్ కాలేజ్ లో జాయిన్ డేట్ అయ్యాను నైట్ కాలేజ్ బీకామ్ జాయిన్ అయ్యాను అయితే బైబుల్ కాలేజ్ లో ఉండేటప్పుడు డాక్టర్ గోడి సామ్యల్ గారు అప్పుడే రేడియో కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టారు ఆయన రేడియో కార్యక్రమాల వర్తమానాలను నేను ఫేర్ చేస్తుండేవాడు అదే టైంలో ఆ రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ కోసం ఆయన పాటలు రాస్తుండేవారు ఆ పాటలు నేను చూన్ చేయడానికి ఆ డిఎస్విఎస్ కుమార్ గారు అని ఆయన అల్లుడు గారు ఆయన అల్లుడు గారు పాస్టర్ థియోఫెలిస్ గారు ఇద్దరు కూర్చుండేవారు అప్పుడు వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా కూర్చుండేవాడిని డాక్టర్ గోడి సామిలయ్య గారు పాటలు రాసే విధానం ఆ యతిప్రాసులు వాడే విధానం మరి అవన్నీ చూసినప్పుడు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అబ్బా పాటలు అంటే ఇలా రాయాలన్నమాట అనిపించేది నాకే ఇలాంటి ట్రైనింగ్ ఏం లేదు కానీ టర్న్ ద పేజ్ ల్యాండ్ ద వర్క్ అంటారు కదండి ఒక్కొక్క పేజ్ ది చూస్తూ పని నేర్చుకోమని అలాగ అనమాట ఆయన ఆయన పాటలు రాసే విధానం చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది అలాగే డిఎస్విఎస్ కుమార్ గారు కూడా పాటలు రాస్తున్నాను పక్కన కూర్చోబెట్టుకునేవారు ఒకటి రెండు లైన్స్ నేను అందిస్తుంటే ఆయన సంతోషపడేవారు అప్పుడు నాకు కూడా సంతోషం అనిపించింది అబ్బా నాకు కూడా పాట రాయడం వస్తుంది అనిపించేది అలాగా నా చుట్టూ కొద్ది మందిని దేవుడు ఉంచాడు ఇన్స్పిరేషన్ కి అలాగే మీకు కూడా ఎవరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వస్తాడే దేవుడు తప్పకుండా ఇప్పటి వరకు నాకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ లేదంటే ఈ క్లాసే మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి ఈ మాటలే మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి యహో ఒకరికి కొత్త గీతం మీ నోట్లోంచి రావడానికి ఆ పరి పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు రైట్ మరికొన్ని వా వాక్యాలు నేను చూ చూపిస్తాను మీకు తొంభై ఆరో కీర్తన మొదటి వచ్చిన తొంభై ఆరో కీర్తన మొదటి వచ్చిన ఓకే యహోవా మీద క్రొత్త కీర్తన పాడుడి సర్వ భూజనులారా యహోవా మీద పాడుడి సర్వ భూజనులారా అసలు ప్రతి నాలుక ఆయన స్థుతించాలి ప్రతి మోకాలు ఆయన సందులో వంగి తీరాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన మీద పాట పాడాలంటే యహోవా మీద కొత్త కీర్తన పాడుడి ఎవరు సర్వ భూజనులు కూడా ఇందులో ఎగ్జ ఎగ్జంషన్ లేదు అందరు పాడాలట అందరు రక్షించబడాలి అందరూ మారు మనసు పొందాలి పూర్వకాలంలో అజ్ఞాన కాలంలో దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఊరుకున్నాడు ఇప్పుడైతే అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు ఆయన కనుక సర్వ భూజనులకి ఆజ్ఞాపించప్పుడు ఓకే సర్వ భూజనులకి ఆ వాక్యం అక్కడ ఉందని తెలియదు కదా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి వాళ్ళ మీద బాధ్యత లేదు ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది కదా మన వాక్యం చదివాము ఆ వాక్యం విన్నాం కాబట్టి మన మీద బాధ్యత ఉంది ఈ సర్వ భూజనంలో ఎంతమంది అయితే యహోవా మీద కొత్త కీర్తన పాడండి అనే ఆజ్ఞ చూసారో చదివారో వాళ్ళందరికీ ఉంది ఆ బాధ్యత కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాను మీరు దేశ ప్రభు కోసం ఖచ్చితంగా ఒక పాట రాయాల్సిందే అది కృతజ్ఞత కీ గీతం అనేటప్పుడు ఆయన మన ఇంత గొప్ప రక్షణ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మనకి ఇంత మంచి జీవితాలు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకు మనం ఇచ్చిన కానుక అనమాట పాట ఆయనకు మనం సమర్పి సమర్పించింది ఒక కొత్త పాట కదండి ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరిస్తూ ఆయన వాక్యాన్ని పాటిస్తూ 
మరికొన్ని వచ్చినారు వెళ్తా ముందుకి తొంభై తొంభై ఎనిమిదో కీర్తన మొదట వచ్చిన తొంభై ఎనిమిది ఒకటి యహోవా ఆశ్చర్య కార్యములు చేసి ఉన్నాడు ఆయనను గూర్చి కొత్త కీర్తన పాడుడి ఆయన దక్షిణ హస్తము ఆయన పరిశుద్ధ బాహు ఆయనకు విజయం కలుగు చేయచ్చు కలుగు చేసి ఉన్నది రెండు మాటల మీద గమనించాలి ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన చేశాడు కాబట్టి ఆయన స్థుతిస్తూ క్రొత్త కీర్తన పాడండి ఆ క్రొత్త కీర్తన అంటే మీ గుండెల్లోంచి రావాలన్నమాట ఓకే దేవుడు మీ ఏళ్ళ చేసే ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ లిస్ట్ చేయండి ఫస్ట్ పాట రాసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఒకటి కావాలి కదా ముందుగా ఒక కృతజ్ఞత గీతమే రాద్దాం మనందరూ కూడా థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఏమిటి ఆశ్చర్య కార్యాలు అసలు నన్ను మనిషిగా పుట్టించడమే ఆశ్చర్య కార్యం నా తల్లి గర్భంలో తొమ్మిది నెలలు నేను చక్కగా నిర్మించబడి ఈ భూమి మీదకి రావడమే ఆశ్చర్య కార్యం ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ రాయండి మీ తల్లిదండ్రులు బట్టి మీ అనదమ్ములు బట్టి మీ అక్క చెల్లెలు బట్టి మీ బంధువులు బట్టి మీ సమాజం మీ సంఘం మీ రక్షణ మీ వాక్యం జ్ఞానం అన్నిటి ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ లెక్కించుకుంటారండి ఆ ఆశ్చర్య కార్యాలే మీ పాటకు పల్లవి చరణాలు అయిపోతాయి అనమాట కాబట్టి బైబుల్ ఏం చెప్తుందో ఆ వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే పాటించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తామో పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేస్తాడు ఎందుకంటే వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు కదా కనుక దే ఆ వాక్యంలో ఉన్న జీవం మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది మనత పని చేయిస్తుంది కాబట్టి మీరు పాట రాయాలి ప్రభు కోసం ఒక పాట కట్టాలనుకునేటప్పుడు బైబిల్ వాక్యమే మీకు ప్రేరణ ఇంతకు ముందుగా ఆ వాక్యాన్ని పాటించిన దైవ సేవకులు దేవుని బిడ్డలు కూడా మీకు ప్రేరణ అవుతారు కదా కాబట్టి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి నేను చేస్తాను నా నేను నేనైతే చేయలేను నేను చెయ్యి నాకు అవ్వదు నాకు అసాధ్యం అది నాకు చేత కాదు కానీ దేవుని వాక్యం చెప్పింది కాబట్టి నేను చేస్తాను అంతే కదండి ఈరోజు మనం మనలో చాలా మంది పాస్టర్స్ ఉన్నారు స్వార్థ సేవకులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు చేయగలిగిన సత్తా ఉండి కాదు చే చేతనే కాదు దేవుని వాక్యం చెప్పింది కాబట్టి చేస్తున్నా మనం ఈ రోజు నేను క్లాస్ చెప్తున్నానంటే నాకు చేతనే చెప్పట్లేదు దేవుని వాక్యం నా నన్ను ఈ పని చేయమంది కాబట్టి చేస్తా నాకు అంత జ్ఞానం ఉందని ఈ పని చేయట్లేదే నిజం చెప్తున్నాను దేవుని వాక్య ప్రేరణతో ఈ పని చేస్తాను నేను అలాగే పాటలు రాయడం కూడా మన తల్లిదండ్రులు మన తాత ముత్తాతలు ఎవరో కౌలై ఉండి వారి వంశ పర పారపర్యంగా మన మీదకి ఆ వాళ్ళ తలాంతులు మన మీదకి వస్తే అప్పుడే ఈ పని చేయగలం అనుకుంటున్నారా ఎవరు ఉండ మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉండక ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఎవరు పాటలు రాసిన వాళ్ళు లేరు ఎవరు లేరు కానీ దేవుని వాక్యం చెప్పింది కాబట్టి ఆ పని చేసాం అంతే దేవుని వాక్యానికి లోబడి థ్యాంక్ యూ మరికొన్ని మాటలు నూట నలభై నాలుగో కీర్తన తొమ్మిదో వచనం నూట నలభై నాలుగు తొమ్మిది ఓకే దేవ నీ గూర్చి నిన్ను గూర్చి నేను ఒక కొత్త కీర్తన పాడేదను పది తంతుల సితారాతో నిన్ను కీర్తించాను ఓకే ఆ సెకండ్ పార్ట్ విషయం తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్ పార్ట్ దేవ నిన్ను గూర్చి నేను ఒక కొత్త కీర్తన పాడేదు ఇన్ని వాక్యాలు మనం నేర్చుకుంటాం కదండి ఆ వాక్యాలు మనం ప్రేరేపించట్లేదా ఆ వాక్యాలు మనం ప్రోత్సహించట్లేదా అవును కదా అనిపించట్లేదా ఎవరికి తప్పకుండా అనిపించాలి ఎందుకంటే అది వాక్యం అది శక్తి గల వాక్యం నిత్యమైన వాక్యం జీవం గల వాక్యం అది నిత్య వాక్యం కనుక ఆ వాక్యంలో ఉంది మనం చేస్తాం అంతే 
ఏవా నిన్ను కూర్చి నేను ఒక కొత్త కీర్తన పాడేదనని ఆ వాక్యమే చదువుతూ ఉన్నాం అక్కడ కంటిన్యూస్ రోజు అంటున్నాం దేవా నిన్ను కూర్చి నేను ఒక కొత్త కీర్తన పాడతాను కొత్త కీర్తన పాడతాను అంటూ ఉండండి మీరు ఆ వాక్యాన్ని మీరు అలా జపిస్తూ ఉంటే మీ నోట్లోంచి ఒక కొత్త కీర్తన ప్రభు ఇస్తాడు నేను ఎన్నో పాటలు ఆ విధంగా పొందినవే నా మనసులోకి వస్తాయి ఎవరో పాడి వినిపిస్తున్నట్టుగా అవి పాడుతుంటారు అవి పె తర్వాత పెన్ పెట్టి కాగితం మీద రాస్తుంటారు వినిపిస్తాయి పరిశుద్ధాత్ముడు సృష్టికర్త ఆ సృష్టికర్త పని చేస్తూనే ఉంటాడు కొత్తవి సృష్టిస్తాడు మన మనసుల్లో కాకపోతే మనం నమ్మాలి దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మాలి నమ్మినప్పుడే ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదండి మరికొన్ని వాక్యాలు చదువుకున్న తర్వాత నేను ముందుకు వెళ్తాను నూట నలభై తొమ్మిది ఒకటో వచ్చిన కదా ఒక్క నిమిషం నూట నలభై తొమ్మిదో కీర్తన ఒకటో వచ్చిన యహోవాను స్థుతించుడి యహోవాకు క్రొత్త కీర్తన పాడుడి భక్తులు కూడుకుని సమాజములో ఆయన స్తోత్ర గీతము పాడుడి ఒక నిమిషం మీకు చూపిస్తాను యహోవాను స్థుతించుడి యహోవాకు క్రొత్త కీర్తన పాడుడి భక్తులు కూడుకున్న సమాజములో ఆయనకు స్తోత్ర గీతము పాడుడి అందరిలో నా పాట పెద్ద గొప్ప పాట ఏం కాదు పది మందుల పాడడానికి అంటూ నేను ఒక్కనే పాడుకుండేవాడిని మీకు అర్థం నేను పాట రాశాను ఒక పాట రాశాను ఆ పాట రాసిన తర్వాత నా కుటుంబ ప్రాప్తంలో కూడా పాడడానికి నాకు సిగ్గేసేది నాకు ఇదేం పెద్ద పాటలే ఆ ఎవరికి ఎవరు కావాలి ఎవరు నేర్చుకుంటారు అంటూ నా కుటుంబ ప్రాప్తంలో కూడా మా ఫ్యామిలీలో కూడా చెప్పలేదు నా భార్యకి నా పిల్లలు కూడా చెప్పలేదు నేను ఒక పాట రాశానని నేను నాలోనే పాడుకుంటూ ఉండేవాడు నాలో పాడుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకసారి మా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో ఎందుకైనా మంచి చెప్తా అనుకుని నేను ఒక పాట రాశాను అనేసి మా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లు నా భార్య బిడ్డ మధ్య వినిపించాను అదే చాలా బాగుంది బాగుంది బాగుందండి మన చర్చలో నేర్పించండి అన్నారు నా భార్య ఓ నిజమా ఇజ్ ఇట్ అవును కరెక్ట్ బాగుందా అనిసి నెక్స్ట్ నేను చర్చలో నేర్పించడంలో పెట్టాను అది చాలా మంది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు నేను మీకు ఆ పాట పాడు వినిపిస్తాను నాతో మాట్లాడే దేవుడా నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయాని మాటే వింటాను నాతో మాట్లాడే దేవుడా నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయాని మాటే వింటాను నాలో నీ ఆత్మ కార్యాలు మెండుగా జరగాలి నాలో నీ ఆత్మ కార్యాలు మెండుగా జరగాలి నేను నీ రూపులో నీకి మారిపోవాలి నేను నీ రూపులో నీకి మారిపోవాలి నాతో మాట్లాడే దేవుడా నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయ నీ మాటే వింటాను ఇది ఎన్నో కొద్ది ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు నేను ఒక్కడే పాడుకునేవాడిని ఆ తర్వాత నా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లు ప్రేయర్లు పాడినప్పుడు మా నా ఫ్యామిలీ ఎంకరేజ్ చేశారు అప్పుడు చర్చలో పాడడం మొదలు పెట్టాను చర్చలు అందరూ నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ప్రతి వారం దాదాపు నాలుగు వారాలు కలిసి రెండు మూడు వారాలు నేను పాట పాడుతుంటాయి వాక్యం ఆ ప్రసంగం ముందు ఈ పాట పాడుతుంటాను సిద్ధ పాట కోసం మీ పాటలు ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళాలని తేరు కోరుకుంటున్నారు కదా యహోవాను స్థుతించుడి యహోవాకు క్రొత్త కీర్తన పాడి ఎలాగా భక్తులు కూడుకున్న సమాజములో ఆయనకు స్తోత్ర గీతం పాడి ఓకే ఫస్ట్ లో మీలా మీరే పాడుకుంటారు బాత్రూమ్ లో పాడుకుంటారు అది కొంచెం నమ్మకం వస్తే మీ కుటుంబ ప్రార్థన పాడుకుంటారు తర్వాత భక్తులు కూడుకున్న సమాజంలో కూడా పాడడానికి దేవుడే మీకు అవకాశం ఇస్తారు అలా ఎన్నో పాటలు బయటకు ఆడ ఎవరు కూడా అందరూ పాడాలని రాసిన కాదు చాలా పాటలు వాళ్ళు బట్టి వాళ్ళు రాసుకున్నారు అవి బయటకు వచ్చాయి చాలా పాటలు 
కాబట్టి ఈరోజు మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాను ప్రభు ప్రోత్సహిస్తాను మీరు ఒక పాట రాయాలి అది మీలో మీరు పాడాలి మీ ఫ్యామిలీలో పాడాలి మీ సంఘంలో పాడాలి క్రైస్తవ ప్రపంచం అంతా పాడాలి పరిశుద్ధాత్మ తప్పకుండా మీకు సాయం చేస్తాను ఎందుకంటే బైబుల్ వాక్యం కాబట్టి కదండి ఇప్పుడు బైబిల్లో లేదు కాదు కదా మనం నేర్చుకుంటున్నాం రైట్ మరొక్క రెండు మూడు వచనాలు ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పది వచనాలు చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాలు ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథమును తీసుకుని దాని ముద్రను విప్పుటకు యోగ్యుడు నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తమిచ్చి ప్రతి వంశములోను ఆయా భాషలు మాట్లాడేవారిలోను ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జనంలోను దేవుని కొరకు మనుషులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగాను యాజకులుగాను చేసేవి గనక వారు భూలోక మందు ఏలుదురు అని కొత్త పాట పాడుకోరు ఇక చివరికి ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా కొత్త పాట అనే మాట ఉంది అది నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అంటే కొత్త పాట ప్రభు కోసం పాడడం అనేది ఎప్పటికీ అది ఆగిపోని కార్యక్రమం పరలోక రాజ్యంలో కూడా దేవుని స్థుతిస్తూ కొత్త పాటలు మనం పాడుతూనే ఉంటాం ఈ ప్రక్రియ ఎప్పటికి ఆగిపోదు కాబట్టి పరలోక రాజ్యంలోని అంత గొప్పగా చేయబడిన ఆ ప్రక్రియను ఇక్కడెందుకు మనం ప్రారంభించకూడదు అది ఎవరో కొంతమందికి అనుకుంటున్నారా మీరు నా నాకు కాదనుకుంటున్నారా ఈ రోజు ఈ మాట వినడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాడు కాబట్టి మీరే ఆ కొత్త పాట రాయాల్సింది మీరే ఆ కొత్త పాట పాడాల్సింది మీరే అది మీ వ్యక్తిగతమైన బహుమాన దేవునికి మీ వ్యక్తిగతమైన సమర్పణ దేవునికి హేబెలు శ్రేష్టమైన అర్పణ అర్పించి దేవుని మంచిద దేవుని ప్రేమను సంపాదించాడు కదా తన ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు అంటే కయ్యేని ద్వారా కాని దేవుని అంగీకారాలను సంపాదించుకున్నాడు కదా హేబెల్ హేబెల్ అర్పణ అంగీకరించబడింది కదా మనం ఒక అర్పణ లాగా ఒక బలి అర్పణ లాగా ఒక స్తోత్ర అర్పణ లాగా ఒక పాట ప్రభుకి ఇద్దాం ఒక్క పాట నేను అంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ఒక్క మీ జీవితం అంతట్లో కూడా ఒక్క పాట రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అదొక ఛాలెంజ్ గా తీసుకోండి అదొక సాక్ష్యంగా ఉండేలా చేస్తారు దేవుడు తప్పకుండా ఇంకొక వచనం చూపించిన తర్వాత నేను ఆ మరికొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడతా ఇంకొక వచనం చివరిగా ప్రకటన పద్నాలుగు అధ్యాయం మూడు వచనం ప్రకటన పద్నాలుగు మూడు వారు సింహాసనం ఎదుటాను ఆ నాలుగు జీవులు ఎదుటను పెద్దల ఎదుటను ఒక కొత్త కీర్తన పాడుతున్నారు భూలోకంలో నుండి కొనబడిన ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప మరి ఎవరినో ఆ కీర్తన నేర్చుకుని చాలరు ఓకే ఒక స్పెషల్ బ్యాచ్ కి అది ఇవ్వబడింది వాళ్ళకి ఆ ఒక స్పెషల్ బ్యాచ్ కూడా దేవుడు కొత్త కీర్తన ఇచ్చాడే అంటే జనరల్ గా అందరూ కొత్త కీర్తన పడాలి దేవునితో ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచబడిన వాడు కొత్త కీర్తన పడాలి అందరం దేవుని నామాన్ని మహింపరచాలి చూసారు ఇన్ని వచనాలు ఇన్ని వాక్యాలు కొత్త పాటల కోసం ఉండేటప్పుడు మనం పాత పాటలతో పాటు మన కొత్త అనుభవాలను ఎందుకు రాయకూడదు ప్రభు కోసం ఎందుకు రాయ అది నా పని కాదనుకోవాలి అది మీ సాక్ష్యం చెప్పడం మీ పని కాదా మాటల్లో బదులు పాటల్లో చెప్తారు అంతే కదా ఇప్పుడు మొన్న చెప్పాను మా అమ్మాయి తన ఒక పాట రాసింది లాస్ట్ ఇయర్ తను యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు చనిపోయే పరిస్థితిలో దేవుడు కొన్ని మాటలు ఇచ్చాడు సాక్ష్యమే అది రాసుకుంది ఆ పాట ఈరోజు చాలా మందికి ఆదరణ ఉంది అలాగా మీరు మీ సాక్ష్యం దేవుడు మీకు చేసిన గొప్ప మేళ్ళు ఉపకారాలు గొప్ప కార్యాలు ఏమని ఉంటే ఒక సాక్షి రాసుకు ముందు ఆ మాటలు పెట్టండి మా తమ్ముడు ఉన్నాడు కజిన్ శాస్త్రి అని లాస్ట్ ఇయర్ చాలా భయంకర డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు తను ఒక హెడ్ మాస్టర్ తన తన మామూలు టీచర్ అయితే హెడ్ మాస్టర్ బాధ్యత చెప్పేశారు కరోనా టైంలో 
అది చేయలేక ఆర్డీఓ వాళ్ళు చాలా భయంకరంగా తనని దూషించడం వల్ల డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు అయితే అప్పుడు రోజు దేవుని మాటలు చెప్తూ దే బలపరుస్తూ ఉండేవాడు రోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళక ముందు బోర్డు కవితలు రాశాడు ఆయన అయితే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏ దేవుడి కోసం ఏమీ రాయలేకపోతున్నాడు ప్రైవేట్ చదవలేకపోతున్నాడు ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాడు చర్చికి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు ఎవరితో మాట్లాడలేకపోతున్నాడు చాలా భయంకరంగా అయితే పరిస్థితి అయితే కొంత మేము ట్రీట్మెంట్ కూడా పెంచాం దేవం కృప వల్ల ముఖ్యంగా దేవం కృప వల్ల చాలా బాగుపడ్డాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ కవితలు రాయడం మొదలు పెట్టాడు మళ్ళీ పాటలు రాయడం మొదలు పెట్టాడు అంటే మనం దేవుల్లో సంతోషంగా ఉండేటప్పుడు దేవుని ఆనందంగా ఉండేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా కవితలు పాటలు రాస్తాం అంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్ మన ప్రేమ నా వైద్యం వెలిపుంచుతాం అనమాట రైట్ ఇప్పటి వరకు బిబ్లికల్ బేస్క్స్ అనేసి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాను నేను ఏం చేస్తా అంటే కొన్ని విషయాలు గబగబ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటే మన టైం ఉంటే అండర్స్టాండింగ్ లోకల్ డైలెక్ట్ లోకల్ స్లాంగ్ అంటే వెర్నాకులర్ లాంగ్వేజ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక్కసేపు మాట్లాడుకుందాం పాటలు రాసేటప్పుడు గాంధిక భాష కాకుండా మన వ్యవహారిక భాషనే వాడాలి లోకల్ డైలెక్ట్ అంటే మీ ప్రజలు మీ ఏరియా వాళ్ళు మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎలాంటి భాష వాడతారో ఆ భాషలోనే మీరు పాట రాస్తే అద్భుతం ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయాలు చేరుతుంది మీరు లోకల్ డైలెక్ట్ ని లోకల్ లాంగ్వేజ్ స్థాయిని విడిచిపెట్టేసి మీరు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ రాస్తే కుదరదు కొన్నిసార్ రాయచ్చు అంటే ఆ సందర్భం బట్టి అది వేరే సందర్భం ఉంటుంది కదా ఆ సందర్భం బట్టి రాస్తే వేరే అంటే ఒక్కొక్క సింగర్ అంటారు ఏంటి నాకు ఆ గ్రాంథిక భాషలో పాట కావాలి నేను చాలా పాటల్లో ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ రాశాను గ్రాంథిక భాషలో కావాలి అంటే అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆ నీడ్ కోసం రాస్తే రాయచ్చు కానీ పది మంది ప్రజలు సువార్త అందించాలి వారి సువార్త చెప్పాలంటే మాత్రం తప్పకుండా మీరు లోకల్ లాంగ్ లోకల్ డైలెక్ట్ లో రాయాల్సిందే ఆ లోకల్ స్లాంగ్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక స్లాంగ్ ఉంటుంది ఆ స్లాంగ్ లో అక్కడ పాడినప్పుడు ఆ హృదయాన్ని కట్టుకుంటుంది కదా ఇప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో ఒక స్లాంగ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలకు అలాగే మనం అందించాలి ఇప్పుడు నేను పల్లెటూరులో సేవ చేయడానికి వెళ్ళేవాడిని అప్పుడు ఆ పల్లెటూరు ప్రజలకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఆ మాటలు ఉపయోగించుకుంటే ఉపయోగించేవాడిని అలా అంటే ఏ సయ్యా ఏ సయ్యా గుడి కాడికి వెళ్ళొద్దాం తమ్ముడా ఏ సయ్యా గుడి కాడికి వెళ్ళొద్దాం చెల్లెల ఎరుగు పొరుగు వాళ్ళను రమ్మను తమ్ముడా ఎరుగు పొరుగు వాళ్ళను రమ్మను చెల్లెల అంటే అది వాళ్ళ స్లాంగ్ అనమాట భయ్యాలే పోతాయి దయ్యాలే పోతాయి భయ్యాలే పోతాయి దయ్యాలే పోతాయి దొడ్డ రోగాలైన బాగుగా కుదురుద్ది దొడ్డ రోగమైన బాగుగా కుదురుద్ది దొడ్డ రోగం అంటే పెద్ద రోగం అనమాట ఆ ఏరియాలో దొడ్డ అని మాట వాడుతున్నారు ఓకే వీళ్ళకి ఆ బాధ అలా అటు అవుతుంది అనమాట వాళ్ళకి ఇష్టం అనమాట అనుకుని అప్పుడు దొడ్డ రోగం పెద్ద రోగానికి దొడ్డ రోగం పాటలు మొదలు పెట్టారు అంటే ఆ ప్రజలకు ఏ పదాలు అర్థమవుతాయో వెంటనే ఆ పదార్థం మనం పాట రాస్తాం వాళ్ళకి వినిపిస్తాం అక్కడ వరకు ప్రభు కార్యం జరుగుతుంది అనమాట మళ్ళీ అది తీసుకొచ్చి నేను టౌన్ లో పాడితే పెద్దగా కూద నచ్చకపోవచ్చు వాళ్ళకి అది హార్ట్ టచ్చింగ్ గా ఉండకపోవచ్చు మనం ఎప్పుడైనా పాటలని పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కోసం ఉద్దేశించి రాసినప్పుడు దేవుని కార్యం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కనుక లోకల్ డైలెక్ట్ విషయం మీరు ఆలోచించండి సింపుల్ పదాలతో చాలా సులువైన మాటలతో సువార్త పాడలాగినప్పుడు మన చుట్టుపక్కల వారికి మనం సువార్త అందిస్తాం కదండి ఓకే మరికొన్ని విషయాలు జస్ట్ గా మీ ఊరికి పరిచయం చేసి ముందుకు వెళ్తాను తర్వాత దాని కోసం మనం వివరంగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు మాట్లాడుకోవచ్చు తర్వాత యువర్ సాంగ్ మస్ట్ రీచ్ యువర్ ఫ్యామిలీ యువర్ చర్చ్ కాంగ్రిగేషన్ అండ్ యువర్ సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ కదండి 
your song must reach your family, your church congregation, and your social media friends. Me parta mundga me kutumbu sabil ki andari. Me kutumbu sabil ka abdul kawal. Inda ke chepan kada. Oh part part kunto unte na kutumban kada anto na chindi first time alkunal. Alarm. Me kutumbu sabil ka abdul kawali. Me congregation ka abdul kawali. Me social media friends and Facebook, WhatsApp, YouTube. Instagram, me friends on Tagama, Mimal follow and on Tag, me Kantaman follow on Taru. While our Kuadi Abdan Kavari Adi Miru part as it up on Kondi. Okay, ye parta Yavan Richavali. And the Mundumi Mansa Untukunte, Apu Amartle Parte. Miri Vere Uncle and Kondi Miru part line of Mundkaldo. At a mirror frame. Parshutatma sahayin thu pettu kundi, a frame lo ki parshutatma mikmu sava manch padalis thadu. Next chain chodda. Your song must be an updated production, not outdated production. Updated, outdated and maadu meh deskada. Ante thaja aga undali. Yedho path kaalam sambandhi chen maatle maale maale repeat chasna kundi. I the winners and winners are on Tarado. Updated version, updated Padalu. It puts only Corona, Chapu Corona, subject to Chalma Asergala. And tap the minty updated subject to the Corona time low, Yalaga, Nazar Prana, Uber Kosum, Virul Ladero. Avani Rasar, you put Ipurman Rasar part low, Corona and Valo, Chipte, Kachitanga. Gani time lo pro actually Iplo Mantal Karolo Yevokuni Bad Apu Ka Aka Aka such power manolo. Booking the East God or West or Law A Dam Katak Mundu Sava Akal to Church Book Karulun Devata. I the Apu Akal to Church Point Pers the Apu this Kuni Pata stay at the Kodal Day. In the Iprakal Chow Lev. Akal Chow lane the gripe, Prakal Chow was a part of the Kudar together. Karana Chow lay. Yelka latest tiga, me Samajolo, me Sangolo, me Paristolo, Yenzer with Nayo, Danit is going to part as well. A Pudu, a parta, put the alcohol, Adi Atu Kotu. Okay, Inke and Chiali, your song must be a heart touching production. Udiyan ki hatta kuni alaga unda tapa andlo me kavitto anta kumarinchi me yanta gopga raigalro nirupins kone paathite okay dani angi kinchon kontho mandu tar me land batch anta kavul land batch unda varavaru ki santosh par tapa bale rasa ki padal bale khattega onna ye yepuri avaru prayogin chledo bale prayogin chave ani me chkunda kontho mandi kani. Adi Samanya Puzzle Huyan Hatuko Gala Samanya Puzzle of Inter Wolesta Dani Kabati Manu Manadrusti Prabhu Savoson Yakuman the key at the related to the top, Chural Tapa Yero Manlimitskune Padimandukos and Yero Mandukoso, Marie Palani Chekre. In the day, Bujan Lara, Saro Bujan Lara, and Martin Manu Krishna Petkovali. Right, Marconi Marsusta. Your song must be a suitable one for an easy communication. Suruga Miru Akuteshani communicate Chedanaki Saripada Palato Mir Chigalgal. Suitable one. And Elaga me some me Taruka Uteshani, you two are like me Chapagaga. One Chapagaga, a part of Sari in the day. Jangare to Kurun Chi, Koyul Gun Altan in Baslo. Will let a plum Napakno current beady girl snarl. Chalam Badha on the Indicante Yalaga, a seat window seat or matter, Naka under Kutun stone. Can he as he beady girl snarl, Poko Baran Chapter and Gavati, Bobby Akadi Uthan and Sadia, and Akanichina Bata Puddha the Kanakuni. 
కోయిల్ కూడా ఉద్దులో తీతాను అన్నాడు అంటే ఏంటి నేను ఎంతవరకు ప్రయాణం చేస్తాను అతను కూడా అంతవరకు ప్రయాణం చేస్తాడు అంతవరకు ఆయన పీడి కాస్తుంటాడు అంతవరకు నేను భరించాలా పోతే పోయింది విండో సీట్ అని చెప్పేసి లేచిపోయి అక్కడి నుంచి ఆ బ్యాక్ సీట్ లో కూర్చున్నారు బస్ లో కూర్చొని వెంటనే అంటే ఆ రిలవెంట్ సిచ్యువేషన్ సరిపడా మాటలు కొని నా మనసుకు వస్తాయి నా బస్సు టికెట్ మీద రాసుకున్నాను చుట్టా బీడి సిగరెట్టు నరకం లోనికి నిన్ను నెట్టు కన్నులు తెరిచి కనిపెట్టు నీ జీవితం అంతా కంపుగొట్టు సరదాగానే మొదలెట్టి మానేస్తానని ఒట్టెట్టి కోరిక దయ్యం నీకు పట్టి కాల్చేస్తావే పెట్టికి పెట్టి గప్పు గప్పున పీల్చేస్తావు గుండెకాయనే కాల్చేస్తావు మరణం వస్తే ఏం చేస్తావు నరక బాధనే రుచి చూస్తావు మానేయాలని అనుకుంటే మోక్షంలో మరి చేరాలంటే ఉన్నది వేసుని మార్గం ఒకటే రక్షణ దొరుకును నమ్ముకుంటే ఈ మాట రాశాను రాసిన తర్వాత బాలరాజ్ సింగర్ గారికి బాలరాజ్ గారు ఉన్నారు సింగర్ గాస్పర్ సింగర్ ఆయన పంపించి అప్పటికి నాకు ఆయన బాగా పరిచయం అనే మాట రాశాను చూడండి అంటే ఆయన ట్యూన్ చేసి ప్రతి చర్చ మీటింగ్స్ లో పాడడం మొదలు పెట్టాను క్యాసెట్లు కూడా పాడారు ఆయన అది పాడిన తర్వాత ఆర్డర్ కాల్ ఇచ్చారంట ఎవరైనా చోటు చుట్టూ బీడీలు సిగరెట్లు మానేస్తే రండి ఇక్కడ వదిలేసేయండి అని చెప్పి చాలా మంది అవి మానేసేవారట ఆ స్టేజ్ దగ్గర తెచ్చి పడేసేవారట ఇంకెప్పుడు తాగనని ఆయన సాక్షి చెప్తుండేవారు అలాగా అంటే ఆ రిలవెన్సీ ఆ యువర్ సాంగ్ మస్ట్ బి సూటబుల్ వన్ ఫర్ ఇన్ ఈజీ కమ్యూనికేషన్ సులువుగా వాళ్ళ హృదయాలను చేరుకోగలిగిన మాటలు కావాలని పరిశుద్ధాత్మను అడగాలి ఇంకా ఇంకేంటి ఓకే ఇది చూడండి ఒకసారి యువర్ సాంగ్ మస్ట్ హెల్ప్ పీపుల్ ఫర్ ఈజీ మెమరైజేషన్ అంటే సులువుగా వాళ్ళు జ్ఞాపకంచుకోగలిగిన మాట ఉండాలన్నమాట నో నీడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఇన్ టు బుక్ అంటే మాటమాటికి చూసి పాడాల్సిన విధంగా కాకుండా కంట ఈజీగా కంట చేయగలరు ఇన్ ద నైట్ మీటింగ్ వెన్ పవర్ గోస్ ఆఫ్ పీపుల్ సింగ్ అన్ ఈజీ సాంగ్ బికాస్ దే డోంట్ నీడ్ ఎ బుక్ అదొచ్చినది మంచి మీటింగ్ జరుగుతుంది కరెంట్ పోయింది కరెంట్ పోయిన వెంటే అల్లేలు ఏ స్థుతి మహిమ ఎత్తుకుంటారు ఎందుకంటే సులు సులువుగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇక్కడ అయితే చాలా సులువైన పాటలు ఎత్తుకుంటారు కష్టమైన పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కీతలు ఏ కీతలు ఎత్తుకోరు కదా ఎందుకంటే ఆ పాటలు ఖచ్చితంగా బుక్ ఉండాలి ఎదురుగా కానీ చేయగలిగి కరెంట్ పోయింది లైట్ వచ్చేంత వరకు మెమరీలో ఉండే పాటలు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి కనుక దేవుడు దేవుడు అడగండి ప్రభు నేను రాసిన పాట ప్రజలు సులువుగా కంట తా చేయగలిగిన పదాలతో రాయడానికి నాకు నాకు నన్ను నడిపించుకోవాలండి అంటే ఇక ఈ రోజుల్లో ప్రజలకి భాష మీద ఎక్కువ పట్టు కూడా లేదు కాబట్టి మనం వాళ్ళ దారిలోకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో అందరూ కవులట అప్పుడు విజయనగరం ఆస్థానంలో అందరూ కవులేనట రోడ్డు మీద అడుగుతూ అడుగుతూ అడుకున్న వాళ్ళు కూడా కవిత్వంతో ఆడుకునేవాడట ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కాదు కదా కాబట్టి ప్రజలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో ఆ స్థాయిలో మాటలు మనం చెప్పలేనప్పుడు వాళ్ళ జ్ఞాపకం ఉంటాయి మనం వాళ్ళ పుస్తకం చూసి పాడాల్సినంతగా కాకుండా ఈజీగా జ్ఞాపకం ఉంచుకునే విధంగా మనం పాటలు రాయగలిగితే ఆ పరిశుద్ధాత్మడి సంపాదించగలిగితే చాలా అద్భుతం రైట్ నార్మల్లీ ఫోక్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో వర్క్స్ గుడ్ ఫర్ విలేజ్ పీపుల్ మీకు అర్థమైంది కదా ఫోక్ లాంగ్వేజ్ జానపద గీతాలు కదండి జాన్ మొన్న ఎవరు చెప్పారు ఓరన్నా ఓరన్నా పాట పాడతా అనేసి ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది కదండి తర్వాత నేను ఒక నోవహ పాస్ట్ నుంచి పెద్ద ఆయన పాట రాశారు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు అలా సింపుల్ మన అదొక జాన జానపద గీతంలా వెళ్తూ ఉంటారు అది చాలా ఈజీ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఉంటుంది ప్రజలకి అరే పెద్ద కష్టమైన మెలోడీ కాదు సంగీత రాగా అక్కర్లేదు ఆ సింపుల్ రిధమ్ తో సింపుల్ గా ఉంటే అది చాలా అంటే నేను కేవలం ఇప్పుడు సువార్త పాటలు అనే సబ్జెక్ట్ లో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఈ విషయాలు చెప్తా సువార్త పాటలు రాయాలి పాటల ద్వారా సువార్త ప్రకటించాలి ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్నాను నేను కాబట్టి మీకు మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే జా మీరు పల్లెటూరులోకి వెళ్ళేటప్పుడు పల్లెటూరు మనలో చాలా మంది విలేజ్ లో సేవ చేస్తుంటారు వాళ్ళకు తగిన ఆ బాణీలు వాళ్ళకు తగిన ట్యూన్స్ తో వాళ్ళకు తగిన రాగాలతో మనం పాటలు కట్టేటప్పుడు 
అది చాలా బా ఈజీగా క్యాచీగా ఉంటుంది నేను చెప్పాను ఎస్ఐ గుడి కాడికి వెళ్ళి వద్దంతా కూడా ఈ చుట్టా బీడి సిగరెట్ కూడా అలాడితే తర్వాత క్రిస్మస్ సాంగ్ అలాడు ఒకటి రాశారు ఏసు పుట్టాడని ఎగిరి పడుకో ఎరుడా ఓ బుల్లోడని ఎదలో ఏసయ్య పుట్టాడా ఎరుడా ఓ బుల్లోడని ఎదలో ఏసయ్య పుట్టాడా ఎరుడా ఓ బుల్లోడా కొత్త బట్టలు వేసుకున్నావు ఎరుడా ఓ బుల్లోడా కొత్త బతుకు నీకున్నాదా ఎరుడా ఓ బుల్లోడా కొత్త బట్టలు వేసుకున్నావు ఎరుడా ఓ బుల్లోడా కొత్త బతుకు నీకున్నాదా ఎరుడా ఓ బుల్లోడా అలా ఉంటా ఆ జానపద గీతాల టైప్ లో రాసేటప్పుడు అది క్యాచీగా ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా కూడా దొర వేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా మంత కలిసి పాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కనుక మీ ట్యూన్స్ కూడా చాలా ఈ సింపుల్ గా ఈజీగా ఉండే చూడండి అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఇంకా మనం ముగింపు అవసరం అండర్స్టాండింగ్ లోకల్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ఓకే పాడు రాసేటప్పుడు లోకల్ కల్చర్ సంస్కృతి వాళ్ళ ఆచారాలు ఎలాగ ఉన్నాయో చూసుకుంటూ దానికి సరిపడా మనం రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి వాళ్ళ ఆచారం మనం దూషించేటట్టుగా ఉండకూడదు వాళ్ళ సంస్కృతిని దూషించేటట్టుగా ఉండకూడదు అనమాట మనం అక్కడ మనకు అందుకోసం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి మనం ఏ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నామో ఆ ఆ ప్రజల తరగు ఆచారాలు వాళ్ళ తరగు సంస్కృతి జాగ్రత్తగా స్టడీ చేసి అంటే ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మని మనం నేర్పిస్తానండి ఏదో ఊరికే మనకు వచ్చేసినవి కాదు ఇవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ అడగాలి అడిగి సంపాదించుకోవాలి ఆ చూసుకుంటూ మనం చేయగలగాలి నేను ఒక పాటకి అంటే ఆ వాళ్ళ హృదయాన్ని నొప్పించకూడదు గాని వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ రావాలి కాబట్టి ఏసు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు అనే పాషాలు రాశారు నోవా గారు అని సుప్రధాన దానికి ఒక చరణం కలిపాను అంటే ఆ లోకల్ కల్చర్ కి లోకల్ ఆచారాలకి సంబంధించిన చరణం కలిపాడు అంటే కోళ్ళు గొర్రె మేకలను బలి కోరని దేవుడు కోళ్ళు గొర్రె మేకలను బలి కోరని దేవుడు అరటి పళ్ళు అర్పణలు అసలు అడగని దేవుడు అరటి పళ్ళు అర్పణలు అసలు అడగని దేవుడు మనసిస్తే చాలు నీకు మనశ్శాంతినిచ్చువాడు మనసిస్తే చాలు నీకు మనశ్శాంతినిచ్చువాడు అలమాట అంటే అక్కడ బళ్ళు కట్టా వేస్తున్నారు ఆ అరటి పళ్ళు దోపమని వేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని టచ్ చేస్తున్నారు అంటే అని నేను అడగట్లేదు అంటున్నాను నువ్వు ఇది నువ్వు చేయడం తప్ప అంటున్నావు తప్పు అని రాయను పాట నువ్వు ఇలా చేస్తావు నువ్వు మూర్ఖుడివి నువ్వు నువ్వు జ్ఞానం లేదు కాబట్టి నువ్వు ఇలా చేస్తావు తను అక్కడ కోళ్ళు గొర్రె మేకలను బలి కోరని దేవుడు అరటి పళ్ళు అర్పణలు అసలు అడగని దేవుడు మనసిస్తే తాను నీకు మన మనశ్శాంతి నిత్తువాడు అదనమాట వాళ్ళ కల్చర్ అర్థం చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఆచారాలు అర్థం చేసుకుంటూ జస్ట్ వాళ్ళని అలా టచ్ చేసుకుంటూ వస్తాం తప్ప వాళ్ళు హర్ట్ హర్ట్ చేయకూడదు హర్ట్ చేసే విధంగా మనం రాయకూడదు అని అవి మనం స్పృశిస్తూ వాళ్ళ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వాళ్ళతో మనం మాట్లాడతాం పాటల ద్వారా తర్వాత వాట్ ఇట్ మీన్స్ బై కల్చర్ ట్రెడిషన్ దీనికోసం మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఇంకా అందుకే అవుట్లైన్ మాత్రం చెప్పి చూపిస్తాను కదా వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ లోకల్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ద లోకల్ కల్చర్ ఇందాక మనం మాట్లాడు సారీ అనుకున్నాం కదా లోకల్ రిలీజియన్స్ ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ముస్లింసా హిందూసా నాస్తికులా అసలు మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు అధికార ముఖ్యం ఇప్పుడు శ్రీనగర్లో చాలా మంది హిందూస్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తూ సువార్త పాట రాశాను ఒకవేళ నా చుట్టూ ఒకళ్ళ ముస్లింస్ ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి నేను వాళ్ళకి అందేలా సువార్త పాట ప్రభు అడుగుతాను కాబట్టి మీ మన కల్చర్లో మన చుట్టుపక్కల ఉన్న మతాల ప్రాధాన్యత వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారు అవన్నీ కూడా మనం ఆలోచిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ అడిగినప్పుడు కరెక్ట్ గా రిలవెంట్ సాంగ్స్ పరిశుద్ధాత్మ మనకి ఇస్తాడు ఓకే ఇప్పుడు ఎనిమిది ఐదైంది ఆ ప్రభు చిత్ర అయితే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం మరి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మనం అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఆ నేను ఇక్కడితో స్టాప్ చేస్తాను మీకున్న ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మనం మాట్లాడుకుని ట్రై చేద్దాం ఎవరైనా అడగండి అంటే అన్నిటికీ నేను జవాబు చెప్పగలను లేదని నాకు తెలియదు కానీ లెట్ ఎస్ డిస్కస్
జేమ్స్ గారా చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చెప్తుండగానే హేపేలు అర్పణ అన్నారు కదా ఒక పల్లవి రాశాను చూస్తారా పడాలా హేబేలు అర్పణలా నా గీతం గై కొనుమా దావీదు కీర్తనలోని మాధుర్యం నింపుమా నాకు తోడుంటే క్రొత్త పాట నే పాడన నాకు తోడుంటే క్రొత్త పాట నే పాడన ఎసయా నీవు చేసిన మేలకై పల్లవి మాత్రమే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అంటే పరిశుద్ధాత్మడికి మీరు లొంగారు విధేయ చూపించారు కాబట్టి వెంటనే మీకు ఆ ఫ్లో వచ్చింది అవి కంప్లీట్ చేయండి తప్పకుండా అందరికి నేర్పిద్దాం అది రికార్డ్ చేద్దాం వినండి అది యూట్యూబ్ పెడదాం సరే అంటే పరిశుద్ధాత్మడు ఈ ఈ ప్లేస్ ని ఈ టైం ని ఫెలోషిప్ ని వాడుకున్నాడు మీకు చాలా మంది మంచి పదాలు దేవుడు ఇచ్చాడు హేబిల్ అర్పణ అనే పదంతో స్టార్ట్ అయింది సార్ అది కొత్తగా ఉంది కదా అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు కొత్తగా ఉంది నాకు అది చాలా సంతోషం సార్ రియల్ సార్ పరిశుద్ధాత్మడు మీరు లొంగేరు విదే చూపించారు విశ్వాసం ఇంకా ఎవరైనా ఎనిమిది ఏడైంది నేను త్వరగా ముగించేద్దాం నోట్ చివరి వరకు వస్తుంది నేను మాట్లాడలేకపోతే అనుకోవద్దు ధైర్యం మాటలు పలకండి ఎవరో ఎవరికో ఇదంతా ఇక్కడ మనం ఫ్రెండ్స్ అంతే చుట్టా బీడి సిగరెట్ అనే పాట కూడా చాలా ఫేమస్ సాంగ్ సార్ ఇది చాలా బాగా గాస్పల్ మీటింగ్స్ లో బాగా ఉపయోగపడింది అవునండి అవును మన బాలరాజు గారు పాడుతుంది కదండి తెలియదు మీరు రాసినట్టు చాలా సంతోషమైన తర్వాత ఇంకో పాట మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఒకసారి మేమందరూ కూడా కూర్చున్నాం బ్యాచ్ అంతా కూర్చుని నాకు స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది ఆ సబ్జెక్ట్ వెళ్తూ ఏ ఊర్లో ఏ స్వీట్ బాగుంటుంది అనేసి అలాగే లిస్ట్ అవుట్ చేసాం అవన్నీ కలిపి ఒక సవాత్ మాట్లాడసాం మైసూరు పాకం కంటే ఏసు మాటలే మధురం 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 మాడుగుల హల్వా కంటే ఏసు మాటలే మధురం 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 కలకత్త రసగుల్ల కంటే మధురం కలకత్త రసగుల్ల కంటే మధురం మైసూరు పాకం కంటే ఇవి బైబుల్ నాలెడ్జ్ పాట పుస్తకంలో ఇచ్చే నలుగురు పంపించారు బహుశా ఆదాం గారు మీకు కూడా అది రేపే అందొచ్చు అందులో ఉంటుంది ఆ పాట క్యూఆర్ కోడ్ మీరు స్కాన్ చేస్తే డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తారు అది అంటే ఈ పాట మేము సుభాష్కి వెళ్ళి పాడేటప్పుడు అరే ఏంటి స్వీట్లు పేర్లు పాడతాం అనుకుంటే సామాన్య ఎఫెక్ట్ అయ్యి వస్తున్నారు అంటే స్వీట్లు అమ్ముతున్నారా స్వీట్లు పంచుతారా అది అక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను కలపత్రికలు పంచుతుంట అలాగా అంటే ఏం లేదు ప్రజలకి చికాక్ లేకుండా విసుగు లేకుండా కోపం రప్పించకుండా ఫ్రీగా ఈజీగా మనం సువార్త అందించాలి నా ఉద్దేశం ఆశ థ్యాంక్ యూ ఆదం గారు మంచిగా సాక్షి చెప్పారు మధు గారు చెప్పండి సరే ట్యూన్స్ ఎలా సార్ మనం కట్టాలి ట్యూన్స్ అలాగే కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే దమకాలు సరిగ్గా లేవు అని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు అది ఎట్లా సార్ మనం ట్యూన్స్ అంటే లిరిక్ అయితే రాయగలుగుతాము అవునవును కొత్తగా ఎట్లా దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి కొంతమందికి చూన్ చేసే తలాంత ఉంటుంది వాళ్ళ సాయం తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు నేను చూన్ చేయగలగానే అంత ఎఫెక్టివ్ ఉండదు నావి అంటే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఎరుగుదలు స్నేహితులు ఆశ అయితే ఉంది నాలో అవి నేను చేసిన చూన్సే ఆ తర్వాత చుట్టపీటి సిగరెట్ బాలరాజు గారు చేశారు చూసా అంటే వేరే వాళ్ళు సాయం తీసుకున్నాను అలాగా మైసూరు పాకం కంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన చూ చాలా మంది నా చూసి అయిపోయి తర్వాత కొత్త ఏ పాట కట్టడం కాదు ఏ చూడలో కలుపుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఇంకా అవదు కుదరదు అని చెప్పి మా బావ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఇస్తాను అనమాట ఇప్పుడు కొంతవరకు మనం చూసి పనిచేస్తాయి తర్వాత తర్వాత ఇంకా అన్ని అదే పాటలు వెళ్తుంటాయి ఏ పాట పాడినా ఒకటే పాట పాడినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని మీరు చేయొద్దు ఒకటే పాట మీరు చేయండి ఆ చూన్ చేసిన వాళ్ళకి అప్పు చెప్పండి ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వండి అప్పుడు ఒక్కొక్క కొత్త కొత్త చూన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ అందు అన్ని పాటలు ఒకరితో చూన్ చేయించుకోండి అలా అనమాట సంగీతం కొద్దిగా ఉపయోగపడుతుంది కదా సార్ సంగీతము రాగాలు ఇప్పుడు డాక్టర్ మహర్షి గారు అని ప్రతిరోజు రాత్రి పది నుండి పదకొండు గంటల వరకు ఫ్రీగా చెప్తున్నారు ఇవన్నీ డాక్టర్ మహర్షి గారు ఫ్రీగా చెప్తున్నారు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి నేను ఆ జూమ్ ఐడి అది పంపిస్తాను మీరు జాయిన్ అవ్వండి 
ఆయన చక్కగానే నేర్పిస్తారు రాగాలు చాలా చాలా పిల్లలు ఒక పాతిక మంది పెద్దలు ఒక పాతిక మంది రోజు నేర్చుకుంటున్నారు గత రెండు సంవత్సరాలుగా నాన్ స్టాప్ గా ఫ్రీగా మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి నాకు నా ఫోన్ నా ఫోన్ నెంబర్ మీకు తెలుసుకో తొంభై ఏడు నాలుగు సున్నా అరవై ఐదు అరవై ఐదు దానికి మీరు చెప్తే నేను మహర్షి గారి మ్యూజిక్ క్లాసెస్ జూమ్ క్లాసెస్ ఎవ్రీ నైట్ నైన్ టు టెన్ పిల్లలకి అండి మీ పిల్లలు జాయిన్ చేయండి టెన్ టు లెవెన్ పెద్దవాళ్ళకి చాలా అద్భుతంగా జాబ్ సాగుతుంది అది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది కూడా మీరు అంటే తాళం రిధం అందరూ నేర్పిస్తారు శృతి నేర్పిస్తారు కొన్ని ఖచ్చిత కనీసం రెండు మూడు రాగాల మీద మనకు పట్టొచ్చినా మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అవి చాలా మంచిది ఏడు పరిశుద్ధాత్మ మీకు టైం ఇస్తే తప్పకుండా మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ పిల్లాడు ఇక్కడ జాన్వేస్లీ అని తర్వాత రమేష్ అని మా చర్చ్ మెంబర్ సార్ వాళ్ళు ఓకే అండి మంచి పాటలు రాశారు సార్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు పద్నాలుగు పాటలు పది పాటలు అట్లా రాశారు మంచి మంచి సాంగ్స్ రాశారు ఒకసారి మీ యొక్క పర్యవేక్షణలో ఒకసారి మీరు కూడా పరిశీలించాలి ఎస్ తప్పకుండా అండి ఎవరు నిన్న పాట పంపిస్తా ఉన్నారు నేను కొంచెం ఒత్తిడిలో ఉన్నాను పంపిస్తా బాలాజీ గారా మధు గారా ఒక తప్పకుండా మనం నాకు కొంచెం ఈ ఎఫ్సిఆర్ ఒత్తిడిలో ఉన్నాను ఆ పనులు అయిపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చి ఎండింగ్ అయిపోయింది కదండి ఆడిటింగ్స్ అని ఉంటాయి మాకు సంస్థకి ఈ ఒత్తిడిలో ఉన్నాను ఇది అయిపోతే తప్పకుండా మనం ఆ ఈ పాటల విషయం చూద్దాం 